¿Cómo se explica que una película que no fue nominada para un carajo y que fue un fracaso rotundo en la taquilla, años después se empieza a convertir en un ícono cinematográfico al cual se le siguen encontrando cosas nuevas y atribuyéndole cada vez más teorías falopas? Teorías como que Stanley Kubrick fabricó en un estudio de grabación el alunizaje del Apolo 11 junto al gobierno de Estados Unidos o que toda la película es una protesta al exterminio de los pueblos originarios en ese país. ¿Acaso estamos en presencia de una obra maestra de un incomprendido que en su momento no supimos entender y que después nos lamentamos haber sido tan idiotas? Definitivamente estamos enfrente de una obra maestra de Stanley Kubrick, donde pudo desplegar su genialidad, pero también su locura, haciéndole pasar un infierno a todo el set. Le generó traumas irreversibles a Shelley Duval. Tiene el récord Guinness a la escena con diálogo más veces grabada en toda la historia. Para encontrar al Danny perfecto buscaron más de 5.000 chicos. Se peleó con Stephen King. En fin, un desastre. Con todo esto dicho, no es una locura pensar que el director haya querido generar un ambiente psicótico en su equipo y que ellos piensen que estaban encerrados en un hotel con un demente, al igual que sucede en la película. Vamos a analizar todo esto y mucho más en el video de hoy. Esperamos que lo disfrutes. El resplandor es una película que te deja una sensación rara en todo el cuerpo, como que entras en un universo paralelo donde las cosas se manejan de una manera muy diferente al que conocemos. Stanley Kubrick es idolatrado en este canal, somos soldados de Kubrick y creo que es por estas cosas. Transmitía mensajes muy potentes, en muchos casos intangibles e inexplicables, simplemente con una película. Tenía la capacidad de meterte en un estado diferente al que tenías antes de ver el film, probablemente en un estado bastante desconocido para vos hasta ese entonces. Esto me sucedió con The Shining, con la naranja mecánica en niveles exagerados, con 2001 Odisea en el espacio y en bastante menor medida con otras como Ice White Shot, Barry Lyndon o Full Metal Jacket. En este caso nos hizo entrar en una atmósfera mega densa dentro del Hotel Overlook. Logró meter a convivir con la familia, con el gran Danny, con la pobre Wendy y el sacado de Jack, donde al pasar el tiempo parecía que cada personaje enloquecía más, que el aire se hacía irrespirable y que iba a terminar todo horriblemente mal. Pocas películas han dejado esta sensación en mí y el resplandor definitivamente está en el podio. Debajo de la superficie, de reconocer que esta es una película muy rara, encontramos muchos mensajes que nos ha dejado el director y que vamos a desglosar en este video. Como sabemos, la película se basa en la novela homónima de Stephen King y como era de esperar, el director se tomó todo todas las licencias del mundo para adaptarla a la pantalla grande provocando la ira del escritor. Lo mismo que sucedió con la naranja mecánica y que nosotros detallamos en los dos videos que le dedicamos. Estos dos se pelearon hasta por el actor que iba a darle vida a Jack Torrance. King creía que Jack Nicholson iba a ser demasiado lunático desde el comienzo y no iba a reflejar una persona común y corriente que iba a perder la cabeza poco a poco. Pero no hubo forma de convencer al director de llamar a alguien como Robin Williams o John Boyd. Lo mismo pasó con el papel de Wendy y con cada detalle que te puedas imaginar. La la trama es demasiado sencilla, simplemente un hombre que enloquece donde fantasmas lo convencen para que mate a su familia mientras estaban encerrados viviendo y trabajando en un hotel vacío. Sacando toda la parte sobrenatural es algo completamente básico con grandes tomas y actuaciones memorables. El final es un poco confuso porque la foto nos deja la idea de que Jack podría ser alguien que reencarna para matar a su familia constantemente. Cuando él admite estar en un déjà vu nos da la idea de que algo raro pasa entre él y el lugar. I'd been here before. We all have moments of deja vu, but this was ridiculous. It was almost as though I knew what was going to be around every corner. La crítica no fue nada buena, ya que este film estaba alejado de lo que se consideraba terror en esa época. El tema viene con todo lo que esta película contiene detrás, cosas que empezaron a descubrirse años después, gracias a personas atentas que vieron la película varias veces. Y es justamente lo que nos lleva a hacer este video. La producción de la película fue durísima, como la mayoría de las de este director. Muchos actores rechazaban trabajar con él porque sabían el infierno al cual se iban a exponer. El rodaje respetó el orden cronológico de las escenas, haciendo lógicamente que todo tarde mucho más tiempo. Algunas escenas se repetían más de 100 veces, como la de Danny hablando con Dick sobre tener el don de resplandecer. Ostenta orgullosamente el récord Guinness de la escena con diálogo más veces tomada, con un total de 148 tomas. O la inolvidable escena de Jack persiguiendo a Wendy en la escalera mientras ella lo amenaza con un bate. Esa se rodó 127 veces en total. Y dicen que el llanto y la desesperación de Shelly en esa escena fue real. Principalmente por el agotamiento y el estrés a la cual estaban sometiéndola en el rodaje. En la introducción mencioné que el rodaje de esta película le generó un daño mental irreversible a Shelly Duval. Esto además de afirmarlo a algunos de sus compañeros de ese entonces, queda en evidencia en un fantástico documental del backstage filmado por Vivian Kubrick, la hija de Stanley. 
pulled all my hair. I pulled the chunks of hair out on the windowsill. And the back got cut. En ese documental se ve también que Shelly estaba celosa de que todos sean tan aduladores con Jack Nicholson y que a ella no le presten tanta atención. También la vemos tirándose al suelo, probablemente agotada o pasada de estrés, con personas tapándola y tratando de ayudarla. Todo muy raro. También Stanley se peleaba bastante con Shelly, enfureciéndola y estresándola muchísimo. Los años pasaron para Shelly y en 2016 se la vio junto al famoso doctor Phil con una imagen totalmente diferente, con un estado mental complicado. Ella, a pesar de que él la quiso ayudar, rechazó tomar la medicación cuando la internaron en una clínica psiquiátrica y a los pocos días regresó a su casa. Decía cosas insólitas como que Robin Williams estaba vivo e iba cambiando de forma. El doctor Phil también fue criticado por exponer a Shelly, una persona enferma, en su programa de televisión con tal de tener rating. Pero una noticia genial es que ella está preparándose para hacer una nueva película de suspenso llamada The Forest Hills, volviendo a la actuación tras 20 años, en este caso interpretando a la madre del protagonista. Stanley Kubrick también exigió muchísimo a Jack Nicholson, quien ya era un actor mega reconocido en ese entonces. Terminó, como vimos, metiendo un papel tremendo, uno inolvidable, de hecho. Por ejemplo, se demoraron tres días para lograr la toma más recordada de la película, la que rompe la puerta. Se usaron más de 60 puertas e inicialmente era una falsa para que el actor la pudiera romper fácilmente, pero como Nicholson había sido bombero y no quedan dudas de que es un crack, terminaron usando puertas reales. Cerca de terminar la producción pasó algo realmente increíble. Hubo un incendio bastante grande y se quemó gran parte del set, puntualmente donde Jack escribía su novela. Esta foto es memorable. El mismísimo Stanley estallado de risa en medio de ese desastre. Quizás se reía por la ironía de saber que en el final de la novela de Stephen King, el hotel Overlook se termina incendiando. Al parecer el incendio se dio porque para iluminar las ventanas con ese blanco tan potente que simulaba la tormenta de nieve del exterior tuvieron que usar luces muy fuertes. Tan fuertes que el salón se calentaba superando los 40 grados Celsius. Debido a esta temperatura como también a la enorme cantidad de corriente que consumían en el set, provocó una falla del sistema y como consecuencia se prendió fuego todo. Aunque por suerte el rodaje en ese salón había terminado. Bueno, ahora dejemos todo prejuicio de la y metámonos de lleno con las enroscadas teorías que pensaron personas que definitivamente tenían mucho tiempo para pensar. Un mar lleno de suposiciones y cosas atribuidas al gran Stanley, de las cuales creo que la mayoría del director se hubiera estallado de risa por la creatividad que tiene esta gente. Pero te aseguro que varias te van a dejar pensando. La teoría más conocida de este film es la del alunizaje. Las malas lenguas dicen que Stanley Kubrick construyó las imágenes del supuesto falso alunizaje de 1969. Acá no estamos diciendo que haya sido falso, ¿eh? simplemente marcando esta curiosidad. La escena clave de todo esto es la que Danny está jugando con su suéter del Apolo 11, la primera misión espacial que puso un ser humano en la luna y se acerca a la puerta de la habitación 237. ¿Ah? En el libro de Stephen King la habitación tenía el número 217, pero Stanley le cambió el 1 por el 3, supuestamente para hacer referencia a las millas que separan la tierra de la luna, aunque de todas formas ese número es inexacto. Además se muestran varias veces a lo largo de la película frascos del jugo en polvo Tang, mega relacionado con los astronautas a mitad del siglo pasado por su facilidad para preparar y para transportar. De hecho, se lo marketineaba como la bebida de los astronautas. O que si tomabas tan, vos también podías ser un astronauta. En fin, todo esto fue un buen puntapié para que aquellos que creen que el anulizaje fue hecho en un estudio de grabación digan que lo hizo el mismísimo Stanley Kubrick y que en el resplandor nos los dio a entender de manera sutil. Y si querés que le demos un poco más de picante al asunto, recordá que Stanley hizo 2001 Odisea del Espacio en 1968 y en 1969 el hombre estaba pisando la luna por primera vez. Datito de color. Here's Johnny. Otra de las teorías que se le atribuyeron al resplandor, aunque con esta voy a muerte porque creo que es cierta, es que la película se trata en realidad del exterminio de los pueblos originarios de Estados Unidos. Hay bastante evidencia que apoya esta teoría. Cuando vi la película con auriculares, se puede escuchar al inicio que detrás de la música hay gritos que parecen ser de indígenas, como gritos de guerra o algo por el estilo. Cuando toda la familia está yendo al hotel, Jack y Wendy comentan que ahí fue donde quedó atrapada la expedición Donner. El hotel Overlook, tal como le dijo el gerente a Jack y Wendy, fue construido sobre un cementerio de nativos americanos. El sitio está supuesto estar localizado en un sitio indígena, y creo que tuvieron que repeler a algunos indígenas que estaban construyendo. 
Las latas de calumet con el logo tan particular también hacen un guiño a los pueblos originarios. La palabra calumet es de origen francés y significa caña y fue una palabra que usaban los europeos para definir las pipas que usaban los indígenas de América del Norte. Y bueno, también la sangre que sale del ascensor puede interpretarse como el mar de sangre derramada por el genocidio. El alcoholismo de Jack es evidente dentro de esta historia. Luego de que él empieza a tomar, todo se empieza a ir al carajo. La cuestión acá no es si el personaje era alcohólico o no, es saber hasta qué punto el alcoholismo de Jack influyó en todo lo que pasó. En la novela se dejan claro la enfermedad de Jack, como así también los problemas que tuvo en el pasado siendo profesor. Otra teoría es la que refiere a un abuso de parte de Jack hacia su familia. La versión más light dentro de las nefastas opciones supone que Jack era violento, y creo que esa es la más acertada. Lo vemos cuando le empieza a hablar mal a Wendy, cuando ella lo interrumpe mientras estaba escribiendo. Cuando Danny aparece todo lastimado y todo da a indicar que fue su padre quien le hizo eso. También cuando Jack cuenta que por retarlo se había pasado de fuerza y lo había lastimado. Yendo un poco más al límite en esta teoría, muchos dicen que la película nos transmite que Jack abusaba sexualmente de su hijo. La escena de las personas disfrazadas nos da un guiño a esto, como también la revista que estaba leyendo Jack mucho antes. Son detalles que por algún motivo estuvieron en la película. Sabemos que Stanley Kubrick pensaba absolutamente todo antes de mostrarlo en sus obras. La quinta teoría que nombramos se relaciona con el holocausto, principalmente debido al cambio de color que sufre la máquina de escribir a lo largo de la película. La máquina es de marca Adler, alemana, y cada vez se va haciendo más oscura. El director claramente nos quiso transmitir algo con este cambio de color porque de lo contrario habrían usado la misma máquina siempre, o no la habrían modificado para que sea cada vez más oscura. Digo, había una intención al hacer eso. También el número 42 está presente en una camiseta de Danny, puntualmente cuando este se mira al espejo y habla con Tony, su amigo imaginario. El 42 podría hacer referencia a 1942, uno de los años más duros del holocausto. Teniendo en cuenta esta teoría y la de los pueblos originarios, podemos también suponer que la película hace referencia a los exterminios que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia. Hay más teorías bien retorcidas sobre esta película. Claro, uno empieza a tirar delirios y todos se prenden a ver quién es el más delirante. Teorías relacionadas con la CIA, a que Stanley era en realidad un reptiliano, etc. Creemos que no vale la pena meterlas en este video, pero si a vos te parecen acertadas o extremadamente delirantes como para mencionarlas, te leemos en los comentarios obviamente y que se arme el debate nomás. Con todo esto que estamos diciendo, probablemente luego de mirar este video vas a ir a ver la película para tratar de encontrarle sentido a alguna de las teorías que mencionamos. Además de esto, hay algunas cosas extras a las que podés prestarle atención para sacar tus propias conclusiones. Los espejos, o en realidad todos los reflejos, tienen una linda participación en la película y Stanley nos quiso transmitir algo con ellos. Cuando Danny escribe Red Room en la puerta, vemos el significado de lo que quiso escribir cuando cuando vemos su reflejo. Esto sucede a lo largo de toda la película y está bueno prestarles atención. Está bueno saber que el hotel tiene un diseño arquitectónicamente imposible y que también hay objetos que aparecen, desaparecen y mutan a lo largo del film, como la máquina de escribir. Si bien pueden haber sido errores de continuidad, sabemos que Stanley era detallista a un nivel enfermizo y que algún significado le habrá querido imprimir. El Overlook es un laberinto que parece no tener salida, que dentro de sí enloquece a quienes lo habitan. Un laberinto que se muestra explícitamente primero con la maqueta y luego en la escena donde muere Jack Torrance. Remontándonos a la mitología, Jack era el minotauro encerrado en el laberinto, una bestia indomable e invencible, en este caso portando un hacha. Como sabemos, The Shining fue una película importante para la industria. A continuación te dejamos algunos de los homenajes más icónicos que se le han hecho hasta el momento. El homenaje que le hizo Los Simpsons en la casita del horror 5 es hermoso. Homero se convierte en Jack Torrance para atemorizar a toda su familia. El homenaje que hizo Spielberg en su película Ready Player One me pareció genial, sobre todo porque fue de parte de un mítico director. Si bien la película no me pareció la gran cosa, sin dudas toda la parte del resplandor fue lo mejor. ¿Sabías que The Shining tiene una secuela? Se llama Doctor Sueño, fue realizada en 2019 y está muy buena. Está totalmente centrada en Danny Torrance, ya grande, alcohólico, queriendo rehacer su vida. Ahí empieza a tener contactos resplandecientes con una niña y empieza a revolver dentro de sus mayores traumas para ayudarla. Es una película mucho más fantasiosa, totalmente apegada al libro homónimo de Stephen King y con muchísimas referencias a The Shining. Hicieron un gran trabajo. Encontraron actores muy parecidos al pequeño Danny, a Shelley Duvall y al mismísimo Jack Nicholson. Recrearon varias escenas 
épicas de la película de una manera sublime. Te la super recomendamos. Si les parecieron demasiado falopas las teorías que planteamos en este video, no vas a poder creer lo que vas a ver en el documental Room 237. Más allá de que algunas se van al pasto, sacamos bastante info de ahí para poder hacer este video. Además, tienen algunas cosas imperdibles, como la explicación de por qué la estructura del hotel Overlook era físicamente imposible, mostrando planos y todo. Imperdible, la verdad. This is an impossible window. It is physically impossible. It cannot be there. It's only toward, finally towards the end of the film that you have the realization that there are several hallways in succession behind the office. Pensar que hace poco tiempo estábamos como la familia Torrance, encerrados sin saber qué hacer. A muchos los convirtió en Jack, los volvió locos, violentos, erráticos. A otros los convirtió en Wendy, en protectores de sus seres queridos, en mejores personas. Y a otros no les hizo nada. El encierro, al parecer, saca lo que realmente tenemos dentro, porque no hay lugar donde escapar. Un laberinto sin salida, donde nos encontramos con nosotros mismos, donde la ansiedad, el miedo y los pensamientos nos inundan. Esto fue lo que hizo el Hotel Overlook en los Torrance, lo que hizo la producción del film en Shelly y lo que hizo la pandemia en muchas otras familias. Esperamos que haya disfrutado el video. Si fue así, dale like y compartirlo a quien le guste el cine y la investigación. Y, hey, así le caso a Vito. Hasta la próxima.